ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਜਟ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਓਨਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਪਲ ਆਫ ਆਂਟਾਰੀਓ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 40000 ਔਰ 25000 ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਜਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਮਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਸੀ ਕਮਿੰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੀ ਸੈਡ ਇਟਸ ਅ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਕਨਸਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਨਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਮਨਸ ਦਾ ਕਨਸਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਟਰੀਓ ਦਾ ਕਨਸਰਨ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਗਸਟ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ 
उन्होंने म्यूनसिपल सॉरी प्रोवेंशल लैवल के उत्ते उन्होंने कहा कि भी असी मेरावाना वेचना कैनेडा के वेखो भी किमें असी कितने कितने वेच सकते हैं सो ये फैडरल लैवल की पॉलिसी हैगी है जो कि कॉन्सटीट्यूशनली फिर सू भी प्रोवेंशल लैवल पर भी करनी पैंती है सो इस असी एक हर एक म्यूनसिपैलिटी चॉइस दी भी तुम अपने रेजिडेंस के नाल गल करो कि तुम चाहते हैं इतने कैनबिस विके कि ना विके सो उस ब्रैमटन के एस ए भी अलाउ कर दिता सो जो ब्रैमटन के सिटी काउंसलर से उन्होंने हक में वोट पाई है भी इतने वेखना चाहिए पर जो असी लाइसेंस की गल करिए जी इनिशियल जी हम लाटरी हुई हैगी अपने लाइसेंस की वो सिर्फ ट्वेंटी फाइव लाइसेंस दिते गए हैं तो उसका कारण यह है कि जी फैडरल गवर्नमेंट वालों सप्लाई दी जाती है वह बहुत थोड़ी सी सो उस कारण करके असी सिर्फ ट्वेंटी फाइव ही लाइसेंस दिते हैं जे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस वालों तो आने वाले समय च जो वो इशू सॉल्व हों फिर उसके लाइसेंस जिते होर भी म्यूनसिपैलिटीज जिन्हों जिन्होंने ऑप्ट इन किया उन्होंने भी एक फिर मौका मिलेगा भी उत्थे खोल सकते हैं पर ये मोस्टली जिन्ना भी है ये सारे अपने म्यूनसिपैलिटी पर डिपेंड आ जिमें कि मिस सागा ने ऑप्ट आउट कर दिता ओकवेल ने भी ऑप्ट आउट किया कैलडन ने भी ऑप्ट आउट किया सो असद काफ़ी व्डा इशू सफ़ी कंसल्टेन हुई सी सो इसका जो रीज़न है सख्ती रखनी है खास करके माइनर जे कि भी कोई माइनर फड़िया जाए उस तौर के वर्दा भी उस बहुत व्डे फाइन दिते जाएंगे तो उन्हें लाइसेंस भी रिवोक हो सकते हैं सो ये जो सा मेन मकसद है इन्नी व सख्ती कर करके है भी असं चाहते हाँ भी ये बच्चों तो दूर रहे तो जेडे साफिकेशन असी रखे हुए हैं भी आ कुछ होना चाहिए आ योजी सिक्योरिटी होनी चाहिए है योजे तेजे प्रिवेंटिव मैकनिजम होने भी बच्चे ना हो वो करके असी बहुत स्ट्रिक्ट रहना इस चीज़ के वह करके असी फाइन भी बहुत व्डे रखने हैं जो कि जोड़े ओनरस है वो इस चीज़ के उ कभी ना ढिल पा खास करके अपने बच्चों से तो उन्होंने तो दूर रखना जी बिल्कुल प्रवीण जी असी गलबात का सिलसिला जारी रखा पर फिलहाल समा हो गया एक छोटी जी ब्रेक का ब्रेक तो बाद चल हाजिर होंगे ब्रेक तो बाद सारे का एक बार फिर तो स्वागत है कल बात चल रही है ओंटेरियो के मैंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लीमेंट प्रमीत सिंह सरकारिया के नाल प्रमीत जी ओंटेरियो की एजुकेशन सिस्टम की असं गल करा रीसेंटली सरकार ने ऐलान किया कि ओंटेरियो के जोड़े कॉलेज एंड यूनीवर्सिटी के लो इनकम फैमिलज़ के बच्चों ने जी ग्रांट मिलती से उन्होंने कैंसल कर दी है हालांकि टेन परसेंट रिडक्शन जरूर दी गई है फीस के पर जी ग्रांट कैंसल हुई है उस लैके परिवार खुश नहीं ने इस तो अलावा तो ब्रैमटन साउथ की राइडिंग रिप्रजेंट करते हो और डॉक्ट फोर्ड ने कुछ ही टाइम पहले ऐलान किया कि ब्रैमटन के जी यूनिवर्सिटी आ रही थी उसको भी वो कैंसल कर रहे हैं तो इस संबंधी किस तरह काम कर रहे हो अफकोर्स नहीं बहुत वजी सवाल है जी जी मैं उस हिसाब के उ पहले गल आप शुरू कर लाँगे असी जो फस्ट टाइम इन हिस्टरी असी जी टेन परसेंट रिडक्शन दी सी टूएशन फीस के उत्ते जो असी स्कूल जाते मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाता सी दो हज़ार पांच छे दे उदो सा फीस सिर्फ चार तो पाँच हज़ार डालर की अज तुम उस फीस में अठ नौ हज़ार डालर के उत्ते देख सकते सो बहुत ज़्यादा वह रही थी सो असी ये उत्ते यूनिवर्सिटी ने कहा कि भी तुम स्टूडेंट्स जी टूशन हैगी दस प्रसेंट घटाने घटाने नो एक्सक्यूस वो असी ऐलान कर दिता जी असी उस ऐप की ग्रांट की गल करते हैं लो इनकम फैमिली वाली जो होर भी कोई भी अपनी गल करते हैं साडा एक रिफॉर्म आया है उस हिसाब में हजे सारू उस हिसाब मिलेगा खास करके जिन्हों लोड़ हैगी जो लो इनकम फैमिली हैगी है उन्होंने हजे भी उस हिसाब मिलेगा जो डिफरेंस है हम जो असी पिछले सरकार का सिस्टम वेखी है जो कोई इनकम हंड्रड एंड सैवनटी फाइव थाउजेंड फैमिली बनाई सी इनकम उन्होंने भी उस हिसाब दिता जाता सो असी यही चाहते भी हर एक दिता जाए जफोर्ड कर सकता 
ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਰੀਪੇਅਬਲ ਲੋਨ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਪੇਅਰਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੋ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜੋ ਇਹ ਲਕੋਰੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਡੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੈਨਲ ਬੀਸੀ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਬਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੈਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਆਂਟਰੀਓ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਟਰੀਓ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲ ਦਿਸ ਇਅਰ ਲਈ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦਾ 15000 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਆਂਟਰੀਓ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਾ ਲਓ ਆਂਟਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕਨਸਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਪੀ ਵੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿ
ਫੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਪੀ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗਿਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਰਿਜ਼ੂਮ ਹੋਣਾ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 21 ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਮਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਾਸਸ ਥਰੂ ਪੀਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에어ਪੋਰਟ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲ ਇੱਕ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਦਰ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਗੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਗੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ 25% ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਸਕੇਜੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਨਸਰਨ ਆਈ ਸੀ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਨਸਰਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਹ ਗੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 413 ਹਾਈਵੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸਾਬ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦ 413 ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਬਣੂਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ 905 ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਚ
ਕੈਪ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਰੇਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਕਟਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਾਂ ਡੈਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸਰਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹਰ ਆਂਟਰੀਓ ਐਂਡ ਰੇਲ ਆਸਨ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੌਂਗੋਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 416-55800-57 ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਯੂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਟੂ ਦਾ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਅ ਲੌਂਗ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਮ ਆਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਰੂਰ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਰ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਆਮ ਆਲਵੇਸ ਆਨਰਡ ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਥਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਟੂ ਸਰਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਐਂ